আসসালামু আলাইকুম তাহলে রাইট ফ্রম আ ভার্ব এটা বলা যেতে পারে যে সমস্ত ইংলিশের হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে এটাকে কি কারণে কারণ ইংরেজির যে কোনো হচ্ছে কোশ্চেনসের উত্তর করার ক্ষেত্রে এটা একদমই ইম্পর্টেন্ট এই কারণে ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে সাধারণত একটা ভার্ব থাকে সাধারণত এবং সেই ভার্বের সঠিক ফর্ম যদি আমরা ঠিক করে বসতে পারি তাহলে বলা যায় যে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট আমাদের কাজ হয়ে গেল তা রাইট ফর্ম ভার্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার যেটা মনে হয় সেটি হচ্ছে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে টেন্স সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটার সাথে রিলেটেড হচ্ছে টেন্স আর প্রশ্ন হলো টেন্স এর সাথে রাইট ফর্ম ভার্বের সম্পর্কটা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রথম জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা টেন্স এর একটা কোড আছে এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি এবং সিস্টেমটা আমরা যেভাবে শিখাই সেটি হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর কোড হচ্ছে ওয়ান প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এর কোড হচ্ছে টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর কোড হচ্ছে থ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর কোড হচ্ছে ফোর এইরকম করে বারো পর্যন্ত প্রত্যেকটা টেন্স এর কোড রয়েছে টেন্স এর এই কোড কিভাবে রাইট ফর্ম ভার্ভ এর সাথে সম্পর্কিত হয় এটা আমরা এখনই বুঝে ফেলব তাহলে এক থেকে চার পর্যন্ত এরকম কোড রয়েছে তারপরে কি রয়েছে যেমন আমরা যদি বলি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর কোড হচ্ছে ফাইভ পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স এর কোড হচ্ছে সিক্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর কোড হচ্ছে সেভেন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর কোড হচ্ছে এইট এরপর হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এর কোড হচ্ছে নাইন ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স এর কোড হচ্ছে টেন ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এর কোড হচ্ছে এলেভেন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর কোড হচ্ছে টুয়েলভ তবে এখানে বলে রাখি যারা মেডিকেল অ্যাডমিশনে পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য রাইট ফ্রম ভার্ভ থেকে গড় পড়তে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন থাকেই থাকে তার প্রশ্ন হলো অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন যারা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে অন্য যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে গড় পড়তা দুইটা করে প্রশ্ন রাইট ফ্রম ভার্ভের সাথে রিলেটেড থাকে বিসিএস এর ক্ষেত্রে প্রায় তিনটা থেকে পাঁচটা কোশ্চেন থাকে তার মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স যে কোনো চাকরির পরীক্ষা কিংবা হচ্ছে বলা যেতে পারে যে অ্যাডমিশন রিলেটেড যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন আসি আসে তা আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে যারা শিক্ষার্থী তাদেরকে আমি সবসময় একটা জিনিস বলি যে রাইট ফর্ম ভার্ভ আমরা প্রথম যে বড় ভুলটা করি সেই ভুলটা হচ্ছে আমরা রাইট ফর্ম ভার্ভ মুখস্থ করতে চাই এবং খেয়াল রাখতে হবে মুখস্থ করে যদি আমি রাইট ফর্ম ভার্ভ শিখতে চাই মুখস্থ করে যদি আমি রাইট ফর্ম ভার্ভ শিখতে চাই তাহলে সত্যিকার অর্থে আমি হচ্ছে এই দিক দিয়ে নিয়ম পড়বো ওই দিক দিয়ে আমি নিয়ম ভুলে যাব তাহলে আসলে শিখার কৌশলটা কি হবে শিখার কৌশলটা আমি ঘটনা দিয়ে গল্প দিয়ে আমরা শিখব এবং তার সাথে হচ্ছে এখানে আমি এক্সাম্পল দেখব কিরকম সেটা আমি বলছি তার আগে জাস্ট একটু টেন্স যে কোড গুলো রয়েছে সেই কোড আমি একটু খেয়াল করে দিয়েছি প্রেজেন্ট ইফিট টেন্স কথা ওয়ান প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট থ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফোর পাস্ট ইনডিফিনিট ফাইভ পাস্ট কন্টিনিউস সিক্স পাস্ট পারফেক্ট সেভেন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এইট একই রকম করে ফিউচার ইনডিফিনিট নাইন ফিউচার কন্টিনিউস টেন ফিউচার পারফেক্ট ইলেভেন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন এই যে বারোটা টেন্স এর বারোটা আমি কোড পেয়েছি এখানে আমাকে আরেকটা জিনিস একটু মাথায় আনতে হবে সেটি কি সেটি হচ্ছে টেন্স এবং রাইট ফর্ম ভাব একদম বলা যেতে পারে টেন্স যদি হয় হচ্ছে একটা বলা যেতে পারে সাম্রাজ্য তাহলে রাইট ফর্ম ভাব হচ্ছে তার রাজধানী তারপরে রাইট ফর্ম ভার্ভ হচ্ছে সমস্ত হচ্ছে টেন্স এর বলা যায় সেন্টার এই সেন্টারটা কিভাবে মাথায় আনবো সেইটার জন্য একটা বুদ্ধি আগে আমি শিখে ফেলতে চাই সেই বুদ্ধিটা কি সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটা বাক্যের যে সাবজেক্ট থাকে কি থাকে সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট এর সাথে ভার্বটা সম্পর্কিত হয় তার মানে একটা বাক্যে ভার্ব কেমন বসবে সেটা মূলত নির্ভর করে সাবজেক্টের উপরে আর প্রশ্ন হলো সাবজেক্ট কি রকম হতে পারে সাবজেক্ট প্রধানত দুই রকম হতে পারে কি রকম যেমন সাবজেক্টটা হতে পারে সিঙ্গুলার অথবা হতে পারে প্লুরাল তার মানে হচ্ছে সাবজেক্ট দুই রকম হইতে পারে আমরা বুঝে গিয়েছি কোন কোন দুই রকম একটা হতে পারে সিঙ্গুলার আর একটা হতে পারে প্লুরাল সাবজেক্টটা যখন সিঙ্গুলার হবে তখন নিঃসন্দেহে তার যে ভার্বটা রয়েছে সেই ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার সে ভার্বটা কি হবে সিঙ্গুলার এবং সাবজেক্টটা যখন প্লুরাল হবে তখন এর যে ভার্বটা রয়েছে সেটা হবে প্লুরাল কিন্তু একটা বেসিক ভুল আমরা করে থাকি সেই ভুলটা কি সেটি হচ্ছে আমরা অনেক সময় ভার্বের সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ভুলটা সেটা বুঝতে পারি না এখানে একটা মৌলিক ফর্মুলা আছে সেটি হচ্ছে ভার্বের শেষ বর্ণটা যদি এস থাকে সাধারণত ভার্বের শেষ বর্ণ সাধারণত যদি এস থাকে এস থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব কি ভার্ব হবে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে আমি আবার বলছি এই জিনিসটা খুবই সহজ কিন্তু খুবই আমরা ভুল করে ফেলি
এই লাইভটা যেটা চলছে এটা যেটা হচ্ছে মেড ইংলিশে শেয়ার করে দেয় হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ভার্বের শেষ বর্ণ যদি এস থাকে তাহলে সেটা কি হবে সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে আমি যদি যে কাউকে বলি ডাস এটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল ডাসের শেষ বর্ণে এস রয়েছে তার মানে এটা সিঙ্গুলার ভার্ব গোস এর শেষ বর্ণে কি রয়েছে এস সিঙ্গুলার ভার্ব অনেকে মনে করে এটা প্লুরাল না এরপর আমি যদি বলি ইটস এর শেষ বর্ণে এস রয়েছে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব এরপরে কি হতে পারে আমরা যদি বলি হচ্ছে ইস সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়াজ সিঙ্গুলার ভার্ব ডাস সিঙ্গুলার ভার্ব যদিও আগে আমরা লিখেছি এরপরে হ্যাস সিঙ্গুলার ভার্ব তার মানে ভার্বের শেষে এস রয়েছে এগুলো প্রত্যেকটা কি ভার্ব হবে সিঙ্গুলার ভার্ব এখন খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যেটা সেটি হচ্ছে সিঙ্গুলার যদি সাবজেক্ট হয় যেমন হি যদি হয় এর সাথে যতগুলো ভার্ব হবে সবগুলো ভার্বের এস থাকতে হবে শেষে তার মানে এর সাথে এর সাথে কি হচ্ছে ওকে এর সাথে ডাস হয় এর সাথে গোস হয় এর সাথে ইস হয় এর সাথে ইস चिंते যেমন যদি এরকম থাকে কি রকম যেমন আমরা একটা एग्जांपल দেখব যে সাবজেক্টটা কেন চিনতে গিয়ে ভুল হয় যেমন যদি এরকম থাকে যে আই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রহিম এখন অনেকে বলবে যে ভাই এই বাক্য আসলে সাবজেক্ট কে তার খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এখানে আই ও রয়েছে আবার রহিমও রয়েছে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুইজন রয়েছে পৃথক ব্যক্তি তাহলে এখানে আমি সাবজেক্ট কাকে ধরব এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট রয়েছে সেটি কি যে দুইজন আলাদা রয়েছে আই এবং রহিম फ्रेज बोले फ्रेज এগুলো দিয়ে যে দুই দিকে দুইটা সাবজেক্ট থাকে কয়টা সাবজেক্ট দুইটা তখন নিয়ম হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে আবার বলছি কোন সাবজেক্ট অনুসারে প্রথম সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে যেমন আমি যদি বলি আই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রহিম এখানে এম ইজ আর তিনটা রয়েছে এই তিনটার মধ্যে একটাকে চুজ করতে হবে তো অনেকে মনে করবে আই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রহিম তাহলে আচ্ছা কোনটা হবে এইখানে সাবজেক্ট কোনটা রহিমও আছে আইও আছে কিন্তু মাঝখানে কি আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রয়েছে বা এলং ওইত রয়েছে मैं প্রথমে রয়েছে হি শেষে রয়েছে কি দে কোন সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে প্রথম সাবজেক্ট কি হি অনুযায়ী তাহলে হি অনুযায়ী আমি তার মধ্যে কোনটা হবে ইজ হবে ভেরি ফাইন আচ্ছা যদি এরকম থাকে দে রয়েছে দে অ্যাকোম্পানিড বাই দে অ্যাকোম্পানিড বাই হি এখানে কোন সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে অ্যাকোম্পানিড বাই মাসখানা রয়েছে প্রথমে কি রয়েছে দে রয়েছে তার মানে হচ্ছে এখানে আর হবে আর হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে দুইটা যখন সাবজেক্ট থাকবে তখন মাসখানে যদি এরকম as well as along with accompanied by addition to তাকে তখন প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভাগ হবে অনেকে বলতে পারে যে এটা মনে রাখার কি কোনো বুদ্ধি আছে খুব সহজ একটা বুদ্ধি আছে কি রকম as well as এর প্রথম বর্ণটা কি a ওকে ফাইন along with এর প্রথম বর্ণটা কি a accompanied by এর প্রথম বর্ণ কি a addition to এর প্রথম বর্ণ কি a ও প্রত্যেকের প্রথম বর্ণ a আচ্ছা a ইংরেজির কয় নাম্বার বর্ণ আমরা জানি যে প্রথম থেকে শুরু করে যে a দিয়ে শুরু হয় তার মানে a হচ্ছে প্রথম বর্ণ তাহলে আমরা খেয়াল করতে পারবো মাসখানে যখন এরকম ফ্রেজ থাকে তখন হচ্ছে এ দিয়ে যখন এরকম থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পেনেড বাই এডিশন টু তখন এ যেহেতু প্রথম বর্ণ ঠিক তার মানে হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে কি হবে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে ও ফাইন একদম ইজি এখন একটা মাথায় আসতে পারে যাচ্ছে এর ব্যতিক্রম কোন নিয়ম রয়েছে 
এর ঠিক অপোজিট একটা নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মটাকে আমরা একটু খেয়াল করি যে অপোজিট নিয়মটা কি হতে পারে সেটা আমরা খেয়াল করি যেমন যদি এরকম থাকে যেমন আইদার হি অর ইউ ব্র্যাকেটে রয়েছে এম ইজ আর রয়েছে তাহলে প্রশ্ন হলো আচ্ছা কোনটা হবে এখানে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে কি এই হি এবং ইউ রয়েছে এই দুইটাকে সম্পর্কিত করেছে আইদার দিয়ে এবং এরকমও থাকতে পারতো নাইদার হি নর ইউ এখানে ব্র্যাকেটে রয়েছে এম ইজ আর কোনটা হবে আচ্ছা কোনটা হবে এটা খুবই সহজ ভাবে আমরা খেয়াল করতে পারি কি সেটা বুদ্ধি আইদার মানানটা ই দিয়ে শুরু ঠিক না আচ্ছা আমরা জানি আইদার অর নাইদার থাকলে নর হয় এখন আইদার মানানটা যে ইদার যেটাকে আমরা বলি ই দিয়ে যে শুরু হয়েছে এখানে খুব সহজ কথা আচ্ছা ই হচ্ছে এটা কি পাঁচটা যে ইংরেজির ভায়াল রয়েছে তার মধ্যে এ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক নম্বরে রয়েছে ই কয় নম্বরে রয়েছে দুই এ ই আই রয়েছে কয় নম্বরে তিন আই এ ই আই ও রয়েছে কয় নম্বরে চার ইউ রয়েছে পাঁচ তাহলে ই হচ্ছে দুই নম্বর ভায়াল বৈশিষ্ট না তাহলে আমরা খেয়াল করবো কি যে এই যে ইদার ই অর ইউ যখন থাকবে তখন এই যে ইটা যেহেতু দুই নম্বর ভয়াল বৈশিষ্ট তার মানে দ্বিতীয় যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেইটা অনুসারে বার হবে তার মানে দ্বিতীয় সাবজেক্ট কি ইউ না ইউ নিজে আমি যার সাথে কি হবে আর হবে ভেরি ফাইন তারপরে নাইদার হি নর ইউ এখানে নাইদার দিয়ে যদি নর থাকে আই ইদার দিয়ে যখন অর থাকবে তখন দ্বিতীয় যে সাবজেক্ট সেটা অনুসারে ভাগ হবে তার মানে ইউ অনুযায়ী এখানে কি হবে আর হবে ঠিক আছে তার মানে আমরা প্রথম যে নিয়মটা শিখেছিলাম সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভার্ব সিঙ্গুলার সাবজেক্ট প্লুরাল ভার্ব প্লুরাল আর ভাবটা সিঙ্গুলার কিভাবে বুঝবো ভার্বে শেষে এস থাকতে হবে ভার্বে শেষে এস থাকলে সাধারণত সিঙ্গুলার আর একটা নিয়ম কি শিখেছিলাম যে দুইজন সাবজেক্ট আছে তখন কি করব তখন আমরা খেয়াল রাখবো যে মাঝখানে কি রয়েছে এজ ওয়েল এস অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পেনিড বাই অ্যাডিশন টু তখন কি প্রথম যে সাবজেক্ট রয়েছে সেইটা বুঝে কিভাবে খেয়াল রাখলাম এজ ওয়েল এস বানানটা এ দিয়ে শুরু ও এ তো প্রথম বানো তাহলে প্রথম সাবজেক্ট অ্যালং উইথ বানানটা এ দিয়ে শুরু ও প্রথম বন্য এটা দিয়ে মিলে গেছে অ্যাকোম্পেনিড বাই ও এ দিয়ে শুরু তাহলে প্রথম যে সাবজেক্ট সেটা অনুযায়ী হবে এরপরে খেয়াল করেছি যে আমরা দুইটা সাবজেক্ট রয়েছে কিন্তু মাঝখানে ইদার অর নাইদার নর রয়েছে তখন কি ও আচ্ছা ই তো হচ্ছে দ্বিতীয় ভায়ল ই যদি এক নম্বর ভায়ল হয় ই হচ্ছে দুই নম্বর বল তাহলে দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে ভার হবে তাহলে আমরা কিন্তু মোটা দাগে তিনটা নিয়ম শিখে ফেলেছি আচ্ছা এরপরে আমরা কি নিয়ম শিখতে পারি সেটা একটু ক্যালকুলেশন করি খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো আমরা যখন পড়ব কিরকম একটু আমরা খেয়াল করি যেমন আমরা খুবই পরিচিত একটা নিয়ম জানি সেটা হচ্ছে ইচ অফ ওয়ান অফ এভরি অফ আইদার অফ নাইদার অফ নান অফ এনি অফ এইরকম অনেকগুলো হচ্ছে শব্দ রয়েছে বিশেষ করে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় থাকে সাধারণত ইচ অফ ওয়ান অফ এই দুইটা সবচেয়ে বেশি থাকে এভরি অফও থাকে এনি অফও থাকে নান অফও থাকে কিন্তু প্রথমে এই দুইটাকে সবচেয়ে বলতে পারি আমার সবচেয়ে বেশি ইচ অফ ওয়ান অফ এই ক্ষেত্রে একটা ইন্টারেস্টিং নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মটা কি ইচ অফ বা ওয়ান অফ যদি থাকে এরপরে নাউনের প্লুরাল হবে কি হবে নাউনের প্লুরাল কিন্তু ভার্বের সিঙ্গুলার হবে কিন্তু ভার্বের সিঙ্গুলার হবে ভার্বের সিঙ্গুলার হবে তাহলে নিয়মটা ইন্টারেস্টিং নিয়ম কি ব্যাপার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাউনের প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভার্বের সিঙ্গুলার হচ্ছে তার মানে ইচ অফ ওয়ান অফ এভরি অফ ইদার অফ নাইদার অফ নান অফ এনি অফ এগুলো নাউনের প্লুরাল ভার্বের সিঙ্গুলার এটাকে আমি সংক্ষেপে সবসময় বলে কি হয়েছে আমরা জ্বর হলে প্যারাসিটামল খাই না যেটার একটা বেশি প্রচলিত একটা নাম হচ্ছে না নাপা একটা কোম্পানি রয়েছে নাপা তাহলে এন তে হচ্ছে নাউন আর পিতে হচ্ছে প্লুরাল এটা আমরা খেয়াল রাখবো নাউনের কি হতে পারে প্লুরাল নাউনের কি হতে পারে প্লুরাল আচ্ছা তাহলে ইচ অফ ওয়ান অফ এগুলোর পরে নাউনের কি হয় প্লুরাল কিন্তু ভার্বের কি হয় সিঙ্গুলার নাউনের প্লুরাল ভার্বের সিঙ্গুলার তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি ইচ অফ দা বয়স ও ভেরি ফাইন বয়স হচ্ছে নাউন এটা প্লুরাল করেছি এখানে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নাউনের শেষে এস থাকলে প্লুরাল কিন্তু ভার্বের শেষে এস থাকলে সিঙ্গুলার আবার বলছি ভার্বের শেষে এস থাকলে সিঙ্গুলার কিন্তু নাউনের শেষে এস থাকলে প্লুরাল তাহলে ইচ অফ ওয়ান অফ এর পরে ও নাউনের প্লুরাল হচ্ছে ইচ অফ ওয়ান অফ দ্য বয়স এই যে নাউনের প্লুরাল করেছে এরপরে ভার্বের সিঙ্গুলার ইচ অফ দ্য বয়স ওয়াজ প্রেজেন্ট ওয়াজ প্রেজেন্ট ও ফাইন এখানে নাউনের প্লুরাল হলো নাউনের প্লুরাল যেটাকে আমি সংক্ষেপে নাপা বলেছি আর ভার্বের কি হয়ে গিয়েছে সিঙ্গুলার ভার্বের সিঙ্গুলার কিভাবে বুঝলাম কারণ ভার্বের শেষে এস রয়েছে ভার্বের শেষে এস রয়েছে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা খুবই এই জায়গাগুলো মানে অসতর্কতার কারণে ভুল করে ফেলি তাহলে আবার বলছে ইচ অফ ওয়ান অফ এভরি অফ ইদার অফ নাইদার অফ 
none of any of এগুলো পরে noun এর plural এবং verb এর কি হয়ে যাবে singular হবে okay fine এর পরে আমরা যে এটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওই যে আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা টেন্সের একটা করে কোড রয়েছে এই টেন্সের যে কোড রয়েছে একটা টেন্সের সাথে কিন্তু আরেকটা টেন্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে কি রকম যেমন আমরা যদি বলি যে তিন কোড বিশিষ্ট যে টেন্সটা থাকে তার সাথে পাঁচ নাম্বার কোড বিশিষ্ট টেন্সটা বসে একটা एग्जांपल দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যেমন আমি যদি এরকম একটা एग्जांपल বলি যে many years have passed many years have passed bracket as a since এখানে i ব্র্যাকেটে দিয়েছে to know you i to know you এখন এই যে many years have passed এটা যে কেউ বলবে যে এটা হচ্ছে present perfect tense তার মানে এর কোড কত যে কেউ বলবে এর কোড হচ্ছে 3 তো আমরা জানি মাসখানে যখন সিন্স থাকবে এদিকে যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকবে এদিকে তখন পাস নাম্বার কোড বিশিষ্ট পাস নাম্বার মানে কি প্রেজেন্ট ইনফিনিট 1 প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস 2 প্রেজেন্ট পারফেক্ট 3 প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস 2 পাস ইনফিনিট হচ্ছে 5 তার মানে এখানে পাস ইনফিনিট টেন্স হবে পাস ইনফিনিট হচ্ছে এই যে নো এর পাস ফর্ম কি হবে নিউ আই নিউ ইউ তার মানে হচ্ছে এখানে যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট এসেছে তখন এখানে পাস ইনফিনিট এসেছে ওকে ফাইন আচ্ছা যদি এই বাক্যটা এরকম করে থাকতো এখানে যদি পাস থাকে বাম পক্ষে সাধারণত ডান পক্ষে সাত চলে আসে কি রকম হতে পারতো আমরা একটু খেয়াল করি এই বাক্যটা আমরা একটু চেঞ্জ করে লিখবো কি রকম যেমন যদি আমরা এরকম লিখতাম মেনি ইয়ার্স পাস্ট এরপরে ব্র্যাক সিন্স দিয়ে ব্র্যাকেটে ঠিক রয়েছে আই এরপরে টু নো ইউ টু নো ইউ তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে মেনি ইয়ার্স পাস্ট এটা কোন টেন্স ও এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে ভারের পাস ফর্ম তার মানে পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট কোড কত পাঁচ তাহলে পাস থাকলে এদিকে কত হবে সাত সাত মানে কি পাস পারফেক্ট আচ্ছা পাস পারফেক্ট যদি হয় তাহলে পাস পারফেক্ট মানে ও এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে হ্যাড এরপরে ভারের পাস পার্টিসিপল তাহলে আই হ্যাড নোন ইউ আই হ্যাড নোন ইউ তাহলে এই যে টেন্সের যে আমরা কোড দিয়েছি সেখান থেকে কোন টেন্সের সাথে কোন টেন্সের সম্পর্ক হচ্ছে সেইটার উপর ভিত্তি করে আমরা ওই টেন্সের যে ভার্বের ফর্মটা সেটা বসাবো এটা তাহলে রাইট ফর্ম ভার্বের সাথে একটা খুবই হচ্ছে যে বলা যেতে পারে যে ডিপ কানেকশন একটা তৈরি হয়ে যায় আচ্ছা আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখালে বুঝতে পারবো তাহলে তিনের বন্ধু কথা হচ্ছে পাঁচ পাঁচের বন্ধু সাত আর কি হতে পারে যেমন এক নম্বর কোড বিশিষ্ট যে রয়েছে তার সাথে পাঁচটা জায়গার হচ্ছে সম্পর্ক হতে পারে পাঁচ জনের কোন কোন সে পাঁচ জনের সম্পর্ক হতে পারে যেমন একের সাথে সম্পর্ক হতে পারে নয় একের সাথে সম্পর্ক হতে পারে পাঁচ একের সাথে হতে পারে তিন একের সাথে এগারো একের সাথে এক তার মানে একের সাথে এরকম পাঁচ জনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে নয়শ তেপ্পান্ন খেয়াল লাগবে তারপরে এগারো এক আবার বলছি নয়শ তেপ্পান্ন এগারো এক এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট রয়েছে যে চিরন্তন সত্য হলে একের সাথে এক হবে চিরন্তন যদি সত্য হয় তখন কি হবে একের সাথে এক হবে আচ্ছা তাহলে চিরন্তন সত্য হলে কিভাবে একের সাথে এক হয় যেমন আমি যদি বলি ইফ ইউ কুল ওয়াটার ইফ ইউ কুল ওয়াটার ইট টার্নস ইন্টু আইস ইট টার্নস ইন্টু আইস যাকে বলবো ইফ ইউ কুল ওয়াটার তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা হচ্ছে এর কোড হচ্ছে ওয়ান ইট টার্নস ইন্টু আইস পানিকে হচ্ছে ঠান্ডা করলে এটা কি হয়ে যায় বরফ হয়ে যায় তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে একের কোড হয়ে গেল কত এক এবং খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এক থেকে যদি আমি এক বিয়োগ করি কত হবে যে কেউ বলবো ভাই এক থেকে এক বিয়োগ করলে তো জিরো হয় এই জন্য এটাকে আমরা ইংরেজিতে জিরো কন্ডিশনালও বলি কি বলি জিরো কন্ডিশনালও বলে ফেলি ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ইচ্ছে করলে টেন্সের সাথে যে কোড দিয়ে আমরা এই জিরো কন্ডিশনালে চলে যেতে পারি এবং অন্যান্য যে কন্ডিশনাল রয়েছে সেটা আমরা আসতে পারি তার আগে আমি একটা জিনিস বলে রাখছি যে একের সাথে তাহলে নয় পাঁচ তিন এগারো এক এইরকম একটা সম্পর্ক রয়েছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমাদের এখানে একটু মাথায় রাখতে হবে সেটিকে আমি একটু ক্লিয়ার করে রাখি সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটা টেন্সে বিশেষ কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো ওই টেন্সকে চিহ্নিত করে যেমন যদি আমি মোটা দাগে বলি যেমন আমি যদি বলি অলওয়েজ তারপরে হতে পারে রেগুলারলি রেগুলারলি তারপরে হতে পারে সামটাইমস সামটাইমস তারপর হতে পারে ডেইলি এরপরে হচ্ছে অকেশনালি হ্যাঁ ঠিক আছে অকেশনালি তারপরে হতে পারে ওইটাকে কি বলে সেলডোম এই শব্দগুলো যদি থাকে সাধারণত ওই টেন্সটা কি হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার মানে কোনো বাকি যদি আমি এইরকম শব্দ পাই কি কি শব্দ অলওয়েজ রেগুলার সামটাইমস ডেইলি অকেশনালি তারপর হচ্ছে সেলডোম এই শব্দগুলো থাকলে সেটা কোন টেন্স হয়ে যাবে যে কেউ বলবো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আচ্ছা অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসে তাহলে প্রেজেন্ট কট টেন্স কিভাবে পাবো খুবই সহজ যদি এরকম থাকে নাও তারপরে হতে পারে অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট তারপরে হতে পারে হচ্ছে 
at present এগুলো থাকলে সাধারণত কি হয়ে যায় present continuous tense হয়ে যায় ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে হবে খুবই সহজ যেমন আমরা যদি জানি যে জাস্ট রয়েছে জাস্ট নাও তারপরে হচ্ছে যে অলরেডি রয়েছে অলরেডি এরপরে হচ্ছে ইয়েট এরপরে হচ্ছে নেভার তারপরে হতে পারে হচ্ছে ইভার এই যে শব্দগুলো রয়েছে এগুলো থাকলে সাধারণত কি হয়ে যায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা টেন্সে বিশেষ কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলো ওই টেন্সকে চিহ্নিত করে তাহলে অলওয়েজ রেগুলারলি সাম ফ্রম ডেইলি অকেশন শালম প্রেজেন্ট ডিফারেন্ট টেন্স ওকে ফাইন নাও এট দিস মোমেন্ট এট প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি ইয়েট নেভার ইভার এগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যে কোন টেন্সের ক্ষেত্রে কোন বাক্যে যদি দেখা যাচ্ছে যে এরকম যে সিন্স বা ফর রয়েছে সিন্স অথবা কি রয়েছে ফর ও তাহলে এটা সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তবে মডার্ন যে ইংলিশ রয়েছে সেখানে সিন্স বা ফর থাকলে কিন্তু মডার্ন ইংলিশে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এখন কখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এটা আমরা एग्जांपल যখন বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস যখন অ্যানালাইসিস করব তখন এই জিনিসটা একদম মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে তারপর আমরা যদি বলি যে ইয়েস্টারডে যদি থাকে ইয়েস্টারডে তারপর হতে পারে লং এগো তারপর হতে পারে লং সিন্স লং সিন্স তারপর হতে পারে ওয়ান্স অথবা এনি ডেট অফ পাস্ট অতীতের যে কোনো সময় বা অতীতের যে কোনো তারিখ যদি থাকে তাহলে সাধারণত সেটা কি হয়ে যায় past indefinite tense past indefinite tense okay তাহলে প্রত্যেকটা টেন্সের বিশেষ কিছু হচ্ছে পরিচিতি রয়েছে যেই শব্দগুলো থাকলে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটা ওই টেন্সকে বোঝাচ্ছে একদম খুবই ইজি জিনিস তখন আমরা ওই জিনিসটা चिंता करते रेगुलरलि कारण साधारण से तमे बसे त प्रत्येकिसन थ्री 
তারপর হচ্ছে একবার যেটা এটা হচ্ছে ফাইভ প্রেপোজিশন সিক্স কনজাংশন সেভেন ইন্টারজেকশন এইট তাহলে আমরা বুঝতে পারছি ভার্ব এবং অ্যাডভার্বের মধ্যে ভার্বের কোড হচ্ছে ফোর অ্যাডভার্ব হচ্ছে ফাইভ যে পার্স অফ স্পিস এর কোড যত বেশি বেশি বানানটা ব দিয়ে না বেশি হচ্ছে বানান ব দিয়ে এবং বাম শব্দটা কিন্তু ব দিয়ে বানানটা শুরু হয়েছে তাহলে বেশি হলে বামে তাহলে ইউজুয়ালি হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে এটা পাঁচ আর প্লেস হচ্ছে ভার্ব এটা হচ্ছে চার কোড বেশি হলে বামে এখানে প্লেস ইউজুয়ালি এখানে প্লেস হচ্ছে ভার্ব চার ইউজুয়ালি হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমি বলেছি যে যেটা কোড যত বেশি সেটা তত বামে তাহলে ইউজুয়ালি প্লেস এটা ঠিক হবে বুঝতে পেরেছ খুব ইম্পর্টেন্ট নিয়ম কিন্তু এটা ঠিক আছে তাহলে ইউজুয়ালি প্লেস যেটা এটা হচ্ছে এই কারণে হয়ে যাবে ওকে একদম এই যে জিনিস তাহলে প্লেস ইউজুয়ালি কিন্তু দেওয়া যাবে না এটা কি কারণে হলো যে পার্টস অফ স্পিস কোড যত বেশি সেটা তত বামে বসে এই নিয়মটা তুমি কাজে লাগালে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ওকে ফাইন এরপরে যদি আমরা যাই কি রয়েছে একটু খেয়াল করে দেখি আমরা কোশ্চেন গুলো হোয়েন ওয়াটার ড্যাশ আচ্ছা আমরা একটু এটাকে একটু জুম করে নেই হোয়েন ওয়াটার ড্যাশ ইট ট্রান্স ইন টোয়াইস তারপরে পানিকে যখন আমি হচ্ছে ঠান্ডা করি সেটা বরফ হয়ে যায় তো যে কেউ বলবো এটা তো হচ্ছে চিরন্তন সত্য চিরন্তন সত্য হলে কি হয় যে একের বন্ধু এক হয় একের বন্ধু মানে সব দিকে প্রেজেন্ট এখানে তাহলে হোয়েন ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে সিঙ্গুলার তাহলে এখানে ভাবটা সিঙ্গুলার হবে ওয়েন ওয়াটার ফ্রিজেস ওয়েন ওয়াটার ফ্রিজেস ও ওয়াটারকে যখন ঠান্ডা করা হচ্ছে ইট টার্নস দেখো এটা সিঙ্গুলার ভাবটা সিঙ্গুলার ইট টার্নস ইট ওয়াইস ভেরি নাইস হয়ে গেল তাহলে তোমাকে এই অনুযায়ী খেয়াল করে পড়তে হবে দেখবা যে একদম ইজি ওয়েতে ইনশাল্লাহ তুমি খুব সহজ করে মাথায় আনতে পারবে ওকে তাহলে আমরা মাঝখানে মাঝখানে কিছু কোশ্চেন গুলো দেখব যাতে করে আমরা অনেকগুলো কোশ্চেন এর একটা ধারণা নিতে পারি দি বেবি ড্যাশ বিকজ ইট ইস হাঙ্গরি ডক তো খেয়াল করবো ভাই আপনি একটা বলেছিলেন কোন বাক্য যদি নাও অ্যাট দিস মোমেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট থাকে তাহলে বাক্যটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় এক্স্যাক্টলি তাহলে এখানে হচ্ছে নাও শব্দটা রয়েছে তার মানে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হচ্ছে দি বেবি ইজ ক্রাইং বিকজ ইট ইস হাঙ্গরি নক দি বেবি ইজ ক্রাইং বিকজ ইট ইস হাঙ্গরি নক একদম সহজ ভাবে তুমি ইনশাআল্লাহ বুঝে ফেলেছো ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে ইজ ক্রাইং ছয়ের এ নাম্বারটা হবে কমেন্টস তোমরা করতে পারো যাতে করে তোমরা সহজে আনসার গুলো হচ্ছে একটু মিলিয়ে নিবা যে কোনটা হতে পারে আচ্ছা আট নাম্বারটা আমরা চলে যেতে পারি দি ম্যান সেলডম ব্র্যাকেটে রয়েছে স্মোক তাহলে যে কেউ বলবে সেলডম শব্দটা থাকলে আমি বলেছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে শান্ত প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে সেলডম শব্দ থাকলে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় দি ম্যান হচ্ছে সিঙ্গুলার ভাবটাকে সিঙ্গুলার করতে হবে ভাব সিঙ্গুলার মানে ভাবের সাথে এস যুক্ত করতে হবে টু স্মোক এটা হবে না হ্যাজ স্মোক প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নো স্মোক ওকে তাহলে দি ম্যান সেলডম স্মোক এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করে দেখো সেলডমটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কোড পার্টস অফ স্পিস দিক থেকে স্মোক হচ্ছে ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম এটা হচ্ছে চার নাম্বার যেই পার্টস অফ স্পিস এর কোড যত বেশি সেটা তত বামে বসে এই জিনিসটা এখানে হচ্ছে একদম সুন্দরভাবে কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমরা বুঝতেই পারছি যে একটা জিনিস হচ্ছে খুবই ইজি ওয়েতে এবং এইচ এস সৃষ্টি আদিয়াতুল আয়াত সুলাইমান শেখদার আফিয়া নূর হম আখতার রুমা তোমরা কমেন্টস করছো আমি কমেন্টস গুলো দেখছি তোমাদের ওকে ফাইন আচ্ছা তারপরে দেখো নয় নম্বরে একটা কোশ্চেন রয়েছে রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ অফ এন্ড ডেট সারপ্রাইজ ইন ও তাহলে অফ এন্ড শব্দ রয়েছে এটাকে আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন অফ টেনও বলে কোনো সমস্যা নেই তুমি জাস্ট বুঝলে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ অফ এন্ড ডেট সারপ্রাইজ এন অফ এন্ড থাকলে কি হয় যে ডেইলি রেগুলারলি সামটাইমস ওকেশনালি অফ এন্ড যদি থাকে তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ও তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে এখানে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ এটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে প্লুরাল যদি হয় ভাবটা প্লুরাল ভাব প্লুরাল মানে কি এই হ্যাপ হচ্ছে প্লুরাল হ্যাপ যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারবে হ্যাপ দিলে হ্যাপ হচ্ছে পাস্ট টেন্স এটা দেওয়া যাবে না পাস্ট টেন্স যাওয়া যাবে না প্রেজেন্টে থাকতে হবে তার রবীন্দ্রনাথ স্টোরিজ অফ এন্ড হ্যাপ সারপ্রাইজ ইন্ডিক্স তাহলে একদমই ইজি জিনিস জাস্ট একটু যদি তুমি বেসিক চিন্তা করো ইনশাল্লাহ সুলাইমান শেখদার আসাদুল্লাহ আসাদ জান্নাতুল মামিম তারপর সুমজাহান তুলনা মুক্তা আক্তার ভেরি ফাইন এক্সিলেন্ট তাহলে আনসার হয়ে গিয়েছে আচ্ছা এরপরে দেখো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছে ডু নট মেক এ নয়েস ওয়াইল ইউর ফাদার এখানে একটা টেন্স এর একটা বেসিক ফর্মুলা রয়েছে সেটি কি আমি নিশ্চয়ই বলেছি যে প্রত্যেকটা টেন্স এর সাথে অন্য টেন্সের একটা সম্পর্ক রয়েছে কিরকম সম্পর্কটা তিনের বন্ধু হচ্ছে পাঁচ পাঁচের বন্ধু হচ্ছে সাত একের পাঁচ জন বন্ধু আছে যেমন নয় পাঁচ তিন এগারো এক যেটাকে আমি সংক্ষেপে বলি নয় শত একপান্ন এগারো এক তার সাথে একটা ফান্ডামেন্টাল নিয়ম রয়েছে নিয়মটা কি নিয়মট
while she is cooking. She is cooking. ताले एक ही शोमाय शे जखन रान्ना कुछ चिलो शे शोमाय शे हाथ ते पुड़ी ए फैलते हैं। ताले नीला बांड सारे हैं इटेस प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस। एक और चे एक्जेक्टली वन while she is cooking इटेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक और चे टू। ताले एक ही शे दुई टेकस बोर्ड तो मेरे लिए एक ही बंदू दुई। प्रेजेंट इंडिविजुअल she was cooking. Is she jaga kiya jabe? She was cooking. Pasir jaga chhai. Aaj jodi ekhi shete oti the na hoy, bhavishoti dui taka jabe bola darna korsi. Tala noyar bandhu dosh. Kirkom. Nila will burn her hand. Nila will burn her hand. It has a future indefinite. While she will be cooking. She will be cooking. She <coughs> will be cooking. Tala ekhi shete dui taka jabe bhatto mane la ekhi bandhu dui. Tabra present infinite is shate, present continuous. Akisha to the duta casale, past indefinite is the past continuous, past rebundu sa. Akisha duta cas bobisha te hobe, ishkum tarana kutsi, no erbundu dosh, tabana fusa infinite, yong fusa continuous. The issue to a loco kurse, Amrajakon is a code de body. Tokanama brain, she take a shahoja se receipt kore, short term take a long term memory center is up for a general sharp watch of gestasana. Artumi hotes a mniki mukustukule, cocon indefinite, cocon continuous at a bula begin to shanka. মনে রাখার একটা অসাধারণ দক্ষতা এবং ঘটনার সাথে যদি মিলিয়ে পড়ি তাহলে মনে রাখার একটা দক্ষতা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন তাহলে সেই দক্ষতাটাকে আমরা হচ্ছে বাড়াতে পারি এবং পড়ার ক্ষেত্রে পড়াকে ইজি করতে পারি সেটা বুদ্ধি কি আমরা হচ্ছে পড়ার ক্ষেত্রে এরকম বিভিন্ন কৌশল দিয়ে পড়ব যেমন প্রত্যেকটা টেন্সের আমরা কোড পড়েছি প্রেজেন্ট Tense जब हम इकोट पढ़े थे ठीक तेम नहीं करे प्रत्येक का पार्ट सब इस पिछले कोट आते हैं जब प्रेजेंट इनफिनिट टेंसर कोट वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थ्री प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम पॉल्लम टेंसर के तरह एक हम पार्ट सब इस पिछले कोट रहे थे किरकों जब हम नाउन वन प्रोनाउन � Adjective 3, verb 4, adverb 5, preposition 6, conjunction 7, intersection. Even parts of a special code, I'm going to J parts of a special code, Jato Beshi. Shade at the Kundika Basha, Bami Basha. Tabra parts of a special code, Beshi, Bami. O is usually place. Usually chat verb. It a pass code, Beshi, Shade Bami Choling is a third person, Bapta. The act to basic use is in the hundred percent kite could have felt the part. Alsa. Talekane, I said, do not make a noise. Oh, make a noise. While your father, Tumar Babajan and Gomas is my making. মানে শব্দ করো না তাহলে ডু নট মেক এ নয় এটা প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স এক এর সাথে দুইটা কাজ তোমার বাবা যখন সময় ঘুমাচ্ছে তার মানে এক এর বন্ধু দুই দুইবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইওর फादर ইজ স্লিপিং তো 10 নম্বর কেউ आंसर করেছে কিনা আমি জানি না একটু জাস্ট দেখি যে তোমাদের আর आंसर ভালো ছিল হ্যাঁ এড ভাব তাহলে একদম ইজি হয়তো তোমরা ইনশাআল্লাহ বুঝে ফেলেছো because this journey takes too long. तार माने होते हैं एक ही ने देखो जे <coughs> जे निकट बोर्ड ती भविष्य तो लो लेकिन तो बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस है निकट बोर्ड ती भविष्य तो लो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस तल निकट बोर्ड ती भविष्य तल ले वी आर नॉट टेकिंग द कार्ड टू सेलेक्ट नेक्स्ट मंथ बिकॉज़ दिस जर्नी टेक्स टू लॉन्ग जर्नी करते खूब তুমি যখন কোশ্চেনস ব্যাখ্যা করবা নিয়ম পড়ে যতটুক শেখা যায় এক্সপ্লেনেশন থেকে তার চেয়ে আমি বলবো কয়েক গুণ বেশি শেখা যায় কয়েক গুণ বেশি এবং ইংরেজিতে যে সারা দেশে একটা দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা একটা বড় কারণ কি জানো বড় কারণ আমরা স্টুডেন্টদের উপরে নিয়মের বোঝা চাপাই দিছি খালি নিয়ম পড়ো ভাইয়া হাজার হাজার নিয়ম ইংরেজিতে তো এমন না যে আমরা সবসময় বিশ্বাস করি যে প্রথম থেকে যখন আমাদের যে মেডি ইংলিশে যারা প্রথম থেকে তাদের আমরা ওই কাজটা করতে পারি না শেষের 12 13 লেকচার থেকে আমরা এটা শুরু করেছি যে প্রত্যেকটা লেকচার কিছু হচ্ছে যে আমরা কি করতে পারি মুখস্থ আইটেম যেমন ভোকাবুলারি সিনোনিম অ্যান্টোনিম বুদ্ধি করে যদি আমরা শিখি খুব সহজ করে শিখতে পারি এবং এই ভাবে যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপজিশন গুলো বুদ্ধি করে শিখতে পারি ইডিয়মস গুলো বুদ্ধি করে শিখতে পারি বুদ্ধি করে যেগুলো শেখা যায় সেগুলো যে বুদ্ধি দিয়ে শিখি আর কিছু জিনিস আছে প্র্যাকটিস করে করে আমরা শিখতে পারি প্র্যাকটিস করে মানে যখন একটা প্রশ্ন আমি ব্যাখ্যা করব সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে একটা নিয়ম হয়ে যাবে এবং এই ভাবে শিখলে অনেক দিন আলহামদুলিল্লাহ আমরা খেয়াল রাখতে পারব আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে 
খুব নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ হলে যেমন নেক্সট মান্থ নেক্সট অমুক এরকম থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে উই আর নট টেকিং দ্য কার্ড টু সিলেক্ট নেক্সট মান্থ ওকে ফাইন তাহলে এখন তুমি যদি দেখো যে ভাই এই নিয়মটা কি আর কোথায় আমি কাজে লাগাতে পারি তুমি এখনই কাজে লাগাতে পারবো যেমন দেখো দে ড্যাশ টু এ কনসার্ট টু মোরো তাই নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ নিকটবর্তী ভবিষ্যৎ কি টু মোরো রয়েছে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দে আর গোয়িং টু এ কনসার্ট টু মোরো দে আর গোয়িং টু এ কনসার্ট টু মোরো ঠিক আছে তাহলে দে আর গোয়িং টু এ কনসার্ট টু মোরো হয়ে গেল তাহলে দেখো যে খুব ইজি ওয়েতে ইনশাআল্লাহ তুমি কিন্তু কারেক্ট করে ফেলতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো হি ড্যাশ আউট জাস্ট নাও তাহলে যে কেউ বলবে জাস্ট জাস্ট না যদি থাকে তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যখন হবে তোমাকে তখন মাথায় রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটা কি হি এর সাথে হ্যাস বা হ্যাভ তাহলে হি যেহেতু সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে হ্যাভ বা হ্যাস হি এর সাথে হ্যাস গন হি হ্যাজ গন আউট জাস্ট নাও তাহলে দেখো যে কত ইজি ওয়েতে তুমি খেয়াল করতে পারো তাহলে এবার তোমরা একটু কমেন্টস করো আমরা একটু দেখি যে একটু আমরা ইয়া করে দেখব যে তোমরা যেটা কারেক্ট করতে পারছো কিরকম যেমন দেখো উনিশ নাম্বারটা হার মাদার হোয়াট টু ডু ইয়েট কোন বাক্য যদি ইয়েট থাকে তাহলে সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় দেখো লক্ষ্য করো ইয়েট যদি থাকে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে বলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে দেখো যে ইয়েট থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কোনটাতে আছে যে কেউ বলবে নট ডিসাইডেড নো ডিসাইডেড নো এবার টু ডিসাইড হ্যাজ নট ডিসাইডেড তাহলে হার মাদার হ্যাজ নট ডিসাইডেড হোয়াট টু ডু ইয়েট তো দেখো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে গিয়েছে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তুমি যখন রাইট ফর্ম ভাব করবা সেটার কিন্তু ফাউন্ডেশন অনেকটা বলা যেতে পারে যে টেন্স এর যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং কোন শব্দ থাকলে একটা বাক্য কোন টেন্স বোঝায় সেইটা এবং তার সাথে হচ্ছে বলা যেতে পারে সাবজেক্টের সাথে ভার্পের একটা অ্যাগ্রিমেন্ট আছে চুক্তি আছে সেই প্রথম চুক্তিতে আমরা বলেছি সাবজেক্ট যখন সিঙ্গুলার হয় তখন ভাবটা সিঙ্গুলার হয়ে যায় সাবজেক্ট যখন প্লুরাল হয় তখন ভাবটা প্লুরাল হয় তারপরে বলেছি যে দুইটা সাবজেক্ট যদি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পেনি বা এডিশন টু এগুলো দিয়ে যুক্ত হতাম প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার পায় কারণ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ অ্যাকোম্পেনি এগুলো প্রত্যেকটা প্রথম বর্ণ এ দিয়ে শুরু হয়েছে তারপরে দুইটা সাবজেক্ট যদি আইদার অর নাইদার ন দিয়ে যুক্ত তাহলে দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে ভার পায় ঠিক আছে তাহলে এই নিয়মগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভাব সিঙ্গুলার ভাব সিঙ্গুলার কিভাবে ভাবের শেষ বর্ণ সাধারণত এস থাকে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা নিয়ম আমরা পড়েছি ইচ অফ এভরি অফ ওয়ান অফ ইদার অফ নাইদার অফ পরীক্ষা তোমার চালু হয়ে যাওয়ার কথা দেখলে বুঝতে পারবো আচ্ছা এরপরে দেখো যে ইয়েট যে শব্দটা রয়েছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হওয়ার কারণে আচ্ছা এখানে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশন রয়েছে বিশ নাম্বারটা এবং বিশ নাম্বারটা যখন তুমি আনসার করবে তখন তুমি দেখো যে খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশন এই কারণে I dash him for five years. Tami, to one the genium she gets it. To one the shit on the calories. Since before the clip present perfect continuous tense of the body. In the modern English, Adonic grammar, she had a present perfect tense on a kid. The one AJ can record the cool shop to reach. No, a no shop to reach on the present perfect tense of Bishop perfect. Tamane, I dash him for five years. The like in a present perfect, I know, no, I have known, no, I have known him for five years. I have known him for five years. তার মানে হচ্ছে সিজ বা ফর থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় তবে মডার্ন যে ইংলিশ সেখানে বলছে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা বেশি আর কিছু ক্ষেত্রে ওর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং কিছু শব্দের মধ্যে এরকম নো শব্দটা রয়েছে সি শব্দ রয়েছে লাইক শব্দ রয়েছে এনজয় শব্দ রয়েছে এরকম শব্দ তাহলে আমরা যখন কোয়েশ্চেন্স অ্যানালাইসিস এর মধ্যে চলে যাই তখন এই জিনিসগুলো আরো সহজভাবে ইনশাল্লাহ বুঝে ফেলতে পারি ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি একটু আমরা কোয়েশ্চেন গুলো সবগুলো না করে একটু দেখবো যে যেটা হচ্ছে যে একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে একই টাইপের কোয়েশ্চেন এক দুইটা করে একজাম্পল নিশাদ দেশ দিস মুভি থ্রি টাইমস ও তাহলে থ্রি টাইমস এটা একটা ইন্টারেস্টিং নিয়ম রয়েছে থ্রি টাইমস ফোর টাইমস এরকম যদি থাকে থ্রি টাইমস ফোর টাইমস তাহলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে তুমি খেয়াল থাকলো ভাই এরকম থ্রি টাইমস টু টাইমস ফোর টাইমস ফাইভ টাইমস এরকম যদি থাকে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পরীক্ষার সাথে রিলেটেড সেটা যখন এক্সপ্লানেশনটা তুমি শিখে ফেলবে তখন আল্লাহ রহমত তোমার একটা অসাধারণ বলা যে আমাদের যেটা মাথায় আসে যে অসাধারণ একটা প্রিপারেশন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ওকে ফাইন এরপরে তাহলে আহ যে কাউকে যদি আমরা এখন বলি যে আচ্ছা
যেমন আফটার দিস পারফরম্যান্স আই ড্যাশ হ্যামলেট ফাইভ টাইমস ও তাহলে যে কেউ বলবে ভাই এখানে তো ফাইভ টাইমস রয়েছে তাহলে এই যে থ্রি টাইমস টু টাইমস ফোর টাইমস ফাইভ টাইমস এগুলো কি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে হচ্ছে কোনটা হবে আই হ্যাভ সিন হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি এটাই আই হ্যাভ সিন হ্যামলেট ফাইভ টাইমস তাহলে তুমি বুঝে ফেলেছো যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে আমি সবসময় বলি নিয়ম মুখস্থ করো না বেলেগ বি নিয়ম না মুখস্থ করে তুমি একটা বাক্যের যে উত্তরটা এই বাক্যটা খেয়াল রাখা আমাদের জন্য বেশি আছে এবং সেইটা মস্তিষ্কের লং টার্ম মেমোরি সেন্টার রিসার্ভ হয় এবং পরীক্ষা আনসারও ইনশাল্লাহ আমরা তখন ভালোভাবে কারেক্ট করে ফেলতে পারি ঠিক আছে ওকে ফ্যান তাহলে এটা দেখো তুমি ওই নিয়ম পড়েছো এই রকম নিয়ম এসে গেল তুমি তখন সাথে সাথে ইনশাল্লাহ পেরে গেলে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা আরেকটা যেতে পারি কোশ্চেন গুলো যখন যাবো যেমন যদি তিরিশ নাম্বারটা বলি দি বেবি ড্যাশ সিন্স মর্নিং তাহলে যে কেউ বলবে সিন্স ফর থাকলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হয় আবার কিছু কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ওই যে নো এনজয় লাভ এগুলো বলেছিলাম তাহলে এখানে দি বেবি ড্যাশ সিন্স মর্নিং তাহলে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দি বেবি আজ বিন ক্রাইম সিন্স মর্নিং আচ্ছা সিন্স এবং ফর এর ব্যবহার তোমরা ছোট্ট ক্লাসে শিখেছো যদি আবার আরেকটু খেয়াল করিয়ে দিই তোমাদেরকে যে ফর সাধারণত হচ্ছে সংখ্যাবাচক সময়ের সাথে হয় কি সময় সংখ্যাবাচক সময় সংখ্যাবাচক সময় মানে কি রকম যেমন আপনি বলি টেন মিনিট এটা কিন্তু একটা সংখ্যাবাচক তাহলে সংখ্যার মধ্যে টেন আছে এই জন্য এটা ফর টেন মিনিটস আমি যদি বলি ফর সেভেন ডেজ সেভেন হচ্ছে একটা সংখ্যা তারপর যদি আমি বলি ফর টু আওয়ার্স এই টু আওয়ার্স টুটা হচ্ছে একটা সংখ্যা সংখ্যা হলে ফর তারা কি বলবে ভাইয়া আমি তো সংখ্যা দেখছি কিন্তু সিন্স দেখেছি কি রকম যেমন বাংলাদেশ যেমন যদি বলি যে একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন এরকম করে বলি উই হ্যাভ বিন উই হ্যাভ বিন হচ্ছে রিডিং উই হ্যাভ বিন রিডিং ড্যাশ দিয়ে টোয়েন্টি ফিফটিন আমি তো এরকম দেখছি টোয়েন্টি আছে যে কেউ বলতে পারে বুঝতেছি না টেন মিনিটস টেন মিনিটস বললে ঘড়িতে কিছু নেই ঘড়িতে দশটা আসতে পারে ছয়টা দশ হতে পারে ষাটটা তিরিশ হতে পারে কিন্তু শুধু টেন মিনিটস থার্টি মিনিটস ওয়ান আওয়ার এরকম কিছু নেই এরকম হলে তখন কি হবে যে কেউ মাথায় রাখতে হবে তখন হবে যদি সংখ্যা হয় ঘড়ির টাইম না শুধু সংখ্যা তাহলে ফর আর যদি ঘড়ির টাইম হয় ঘড়ির টাইম যেমন টেন এএম টেন পিএম সিক্স এএম সেভেন পিএম এইরকম যেটা যে কাউকে টাইম জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে বলতো কিংবা কোন একটা ইয়ার অথবা ডেট অফ ক্যালেন্ডার তাহলে সেখানে সংখ্যা হওয়ার পরে সিজ হবে আর না হলে অন্য যে সংখ্যা আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ফর আর সংখ্যা নাই যেমন মর্নিং ইভিনিং তারপর হচ্ছে যে স্যাটারডে ফ্রাইডে এগুলো তো সংখ্যাই না তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেখানে সিজ হবে তাহলে এই বেসিক নিয়মটা যে আমরা খেয়াল রাখা একদম ইজি হয়ে কারেক্ট করে ফেলতে পারবো খুবই ইজি জিনিস ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে দি বেবি ড্যাড সিন্স মর্নিং ও তাহলে দি বেবি সিন্স মর্নিং তাহলে যে দি বেবি হ্যাজ বিন ক্রাইম সিন্স মর্নিং হ্যাজ বিন ক্রাইম সিন্স মর্নিং আচ্ছা এখন অনেকেই একটা কোশ্চেন্স নিয়ে আসে যে ভাইয়া এখানে হ্যাজ ক্রাইড আমি দিতে পারি কিনা দি বেবি হ্যাজ ক্রাইড সিন্স মর্নিং আচ্ছা এখানে আমি বলেছি না যে শব্দগুলো কোনগুলো থাকলে হচ্ছে যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সটাই প্রথম নিয়মটাই কার্যকরী হয় এগুলো আমরা এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে শিখে ফেলবো তুমি আলাদা করে মুখস্থ করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই এবং তুমি শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবা প্র্যাকটিস যখন আমরা একটা মোটামুটি পরিমাণে করি এবং একবার প্র্যাকটিস করাটা প্রথম থেকে যত নিয়ম আমরা প্র্যাকটিস করবো সমস্ত নিয়ম আমাদের মাথায় থাকতে হবে আমি আবার বলছি আমরা আমাদের যে ওই যে মেডি ইংলিশ প্রোগ্রাম আছে সেখানে যেটা সামনে থেকে আবার শুরু হচ্ছে ওইখানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে একশো মার্চের যে পরীক্ষা আমাদের পঁচাত্তরটা হচ্ছে ইংলিশের কোশ্চেন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের পঁচাত্তরটা যে ইংলিশের কোশ্চেন তাহলে এরকম বিশটা হচ্ছে শুধু ক্লাস টেস্ট রয়েছে তাহলে বিশ পঁচাত্তরের হিসাব করলে ও ভাইয়া এটা হচ্ছে প্রায় দেড় হাজার আর বিশটা পরীক্ষারে হচ্ছে পঁচিশ নম্বর করে একটা অ্যাক্টিভ টেস্ট রয়েছে এখানে পাঁচশো দুই হাজার আবার লাইভ ক্লাসে আমরা দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশটা করে যদি কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করি তাহলে বিশটাতে হচ্ছে প্রায় এক হাজার খুব কম করে বলছি আর যে একশোটা করে করি বা দেড়শোটা করি মানে একশোটা করেও করা যায় খুব ইজি হয়েতে মানে একশোটার মধ্যে পঞ্চাশটা কোশ্চেন করলে তার মধ্যে সব টাইপ চলে আসে 
তাহলে তুমি দেখো যে দুই হাজার কোশ্চেন তুমি ওইখানে দিলে এখানে এক হাজার তিন হাজার এবং আমাদের যে ইংলিশের যে বই এবং যেইটা আমরা দেই আর যে কোশ্চেন এখানে মোটামুটি ওই ইম্পর্টেন্ট সাড়ে তিন চার হাজার যে কোশ্চেন এগুলো থেকে ইনশাল্লাহ পরীক্ষা তুমি কমন পাবা আমরা আশাবাদী কারণ কেউ যখন এই প্রশ্নগুলো রেগুলার প্র্যাকটিস করবে একবার দুইবার প্র্যাকটিস করলে তার মাথায় ওইভাবে থাকবে না কন্টিনিউস প্র্যাকটিস এবং নিয়মটা হচ্ছে শুরু থেকে যা কিছু করবো পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সব আমার অলওয়েজ মাথায় থাকবে তার মানেটা কি তার মানে ধরা যাক আমি আজকে পনেরো নাম্বার লেকচার পড়ছি তাহলে আগের চোদ্দটা লেকচারে যা পড়ছি সব আমার মাথায় থাকতে হবে তাহলে আমার পনেরো নাম্বার লেকচার পড়াটা ইফেক্টিভ কিন্তু আমি যদি এরকম করে বলে আজকে পনেরো নাম্বার লেকচার আজকে শুধু এটা পড়ছি আজকে বারো নাম্বার লেকচার শুধু আজকে বারো নাম্বারটা আজকে মাথায় অন্যগুলো নাই তাহলে এটা হচ্ছে ফেলিয়র হবে বুঝলি যে কোনো অ্যাডমিশন টেস্টে স্টুডেন্টরা যে ভালো করতে পারে না তার একটা বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে যে প্রথম থেকে পড়ছে কন্টিনিউস ভুলছে পড়ছে ভুলছে পড়ছে ভুলে যাচ্ছে কন্টিনিউস সে রিভিশন দিচ্ছে না ভুল আর প্রসিজার জারি আছে এবং পরীক্ষার এক মাস বিশ দিন পঁচিশ দিন আগে তার মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ে এত পড়া আমি কি করে পড়বো কিন্তু সে যদি প্রথম থেকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতো যে আমি যা কিছু পড়ছি কন্টিনিউস হচ্ছে আমি প্র্যাকটিস করব এবং রিভিশন দেব যাতে করে আমার সবগুলো খেয়াল থাকে তাহলে আমরা বিশ্বাস করি সে অবশ্যই অবশ্যই খুবই ভালো রেজাল্ট করতে একদম বাধ্য হ্যাঁ ইংলিশের বই রোজিনা আক্তার মিম তোমাদের ইংলিশের বই ইনশাল্লাহ পনেরো তারিখেই ইনশাল্লাহ চলে যাবে এটা আমাদের তোমাদের অলরেডি বলে দেওয়া হয়েছে যে ইনশাল্লাহ তোমাদের পনেরো তারিখে ইনশাল্লাহ বই এইভাবে চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি যে জিনিসটা বলেছি তাহলে খেয়াল করে দেখো যে একদম এই যে জিনিস প্রত্যেকের মানে মূল কাজটা কি হচ্ছে মূল কাজ হচ্ছে রেগুলারিটি মেনটেন করে একই প্রশ্ন বারবার প্র্যাকটিস করা ওকে এবং বারবার হচ্ছে পরীক্ষা দেওয়া স্যার আজকে আপনার অফিসে ফোন দিয়েছিলাম পরে বলছে দশ কে টাকা সেন্ড করলে বারোটা বই পাওয়া যাবে এখন কি বারোটা বই দিয়ে পনেরো দিন পরে চালে হ্যাঁ অবশ্যই চালিয়ে যাবা ওই নতুন যে বইগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে সেগুলো হচ্ছে ছাপাতে দেওয়া হয়েছে দ্রুতই পেয়ে যাবা প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ঠিকই বলেছে আর আরেকটা জিনিস বলে রাখছি সেটি হচ্ছে তোমাদের ওখানে যে আমাদের হচ্ছে যে যে ইজি মেডিকেলে তার সাথে কিন্তু হচ্ছে ইজি ভার্সিটি বা মানে ম্যাথ অংশটা যুক্ত রয়েছে সেইটাতে কিন্তু এক্সট্রা পৃষ্ঠার সাথে চারটা বই রয়েছে ওখানে একসাথে তোমরা কথা বললে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার তাহলে তোমার মাথায় চলে আসবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা বায়োলজি কি লিখে লিখে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যা কিছু পড়বে লিখে প্র্যাকটিস করলে তোমার বেশি খেয়াল থাকবে এবং ভালো হবে স্যার রাইটিং পার্ট গুলো কি বাসায় পড়তে থাকবো টেস্ট একদম যারা হচ্ছে তোমাদের রাইটিং আমাদের হচ্ছে যারা ওই যে ইজি এ প্লাস প্রোগ্রামের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে তাদের রাইটিং পার্ট এর জন্য হচ্ছে আমরা ওইটা তো আমাদের একটা নির্দিষ্ট স্কেডিউল রুটিন অনুযায়ী আমরা আসি তোমরা হচ্ছে যে সহজ জিনিসগুলো অবশ্যই বাসায় পড়ে নিতে পারো আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা শুরু করে ফেলছি দেখো যেটা হয়ে গিয়েছে এরপরে দেখো যে কোশ্চেন গুলো কিরকম থাকতে পারে যেমন দেয় আই ড্যাশ হিম লং সিন্স তাহলে লং সিন্স যখন থাকে সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হ্যাঁ তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হলে কি হবে যে যে কেউ বলবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হচ্ছে আই সিম লং হিম তাহলে আই সিম লং সিন্স তাহলে এখানে সি নাম্বারটা হবে তাহলে দেখো যে বাক্যগুলো তুমি একটু দেখলেই তোমার মাথায় কিন্তু চলে আসবে তারপরে দেখো যে হি ড্যাশ টু শিকাগো জাস্ট এ ফিউ মিনিট আগো তাহলে ফিউ মিনিট আগো তার মানে হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট তাহলে হি মুভ হি মুভ টু শিকাগো জাস্ট এ ফিউ মিনিট আগো তাহলে তুমি দেখো যে খুবই ইজি জিনিস কিন্তু রেগুলার এবং কন্টিনিউস প্র্যাকটিস ছাড়া আবার ওইসব ধর মাথায় আসবে না যে এটা কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে আমার তো ওই সময় বেশিরভাগ জনেরই মাথায় আসে না অন্য আর কিছুই না একদম ইজি জিনিস যেমন তুমি এখানে দেখো পঞ্চান্ন মাস শি কট দেম ওয়াইল দে তুমি দেখো এখানে এখানে একই সাথে অতীত দুইটা কাজ আছে তাহলে পাঁচের বন্ধু ছয় সি কট দেম ওয়াইল দে ও আচ্ছা এটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট এখানে পাস্ট কন্টিনিউস তার মানে হচ্ছে যে সময় তারা কথা বলছিল সেই সময় তাদেরকে ধরেছিল তাহলে শি কট দেম ওয়াইল দে ওয়ার টকিং দে ওয়াজ টক এটা তো প্যাসিভ এটা হবেই না ডিড টক পাস্ট ইন্ডিফিনিট এটা তবু ভুল হয়েছে ডিড এর বলবো ইস টকিং প্রেজেন্ট পাঁচ ছয় হবে তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউস
আচ্ছা দেখো খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যেমন দেখো যে হোয়েন আই লুক আউট অফ দ্য উইন্ডো দেখো সাধারণ নাম্বারটা যে একই সাথে অতীতে দুইটা কাজ যখন আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল তারপরে ইট ওয়াজ রেইনিং 57 হচ্ছে এই নাম্বারটা তাহলে তোমরা লোক করো একটা জিনিস তুমি जस्ट প্র্যাকটিস করো আমরা যে নিয়মগুলো বলেছি এটা দিয়ে তুমি শত শত এমসিকিউ পরীক্ষা এসেছে এবং দেখো যে নীলা ড্যাশ আর হ্যান্ড ওয়ান শি ওয়াজ কুকিং ডিনার তাহলে নীলা বান্ট আর হ্যান্ড ওয়ান শি ওয়াজ কুকিং ডিনার তাহলে তুমি দেখো আমরা তো একদমই মৌলিক কয়েকটা নিয়ম দিয়ে তুমি যে কোনো জিনিস দেখবা যে তুমি কারেক্ট করে ফেলতে পারছো আচ্ছা দেখো এখানে আরেকটা কোশ্চেন আমরা দেখি আচ্ছা এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন মানে হচ্ছে লক্ষ্য করো আই আস্কড হিম ইফ হি ব্র্যাকেটে আছে ড্যাশ দিয়ে হিজ লেসনস আই আস্কড হিম এটা যে কেউ বলবে পাস্ট ইনডিপেন্ডেন্ট পাস পাসের বন্ধু কত হয় 7 7 কি পাস পারফেক্ট তাহলে তোমরা উত্তর করো তো এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা পাস পারফেক্ট হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট is preparing it has a present continuous had prepared it has oh it has a past perfect then i asked him if he had prepared his lessons bujhte parcho niyom gulo kibhabe kaaj kore ekdom basic onno mukhostor kichchu nei just je jinish gulo amra boli sei jinish gulo tumi jodi regular practice koro inshallah tumi dekhba je tomar jonno ekta ekdom easy preparation hoye jabe inshallah acha tar pore ki royeche dekho arekta question i found it difficult to convince the ticket inspector that i dash my ticket তাহলে তুমি লক্ষ্য করো যে এখানে কি জিনিসটা বুঝাতে চাচ্ছে আই ফাউন্ড ইট ডিফিকাল্ট এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইভ বিকজ দ্যাট দ্যাট এরপরে পাঁচ এর পরে কি হবে সাত তাহলে আই ড্যাশ মাই টিকেট তাহলে সাত মানে পাস্ট পারফেক্ট আই হ্যাড লস্ট মাই টিকেট তাহলে তোমার মুখস্থর কিছু নেই তোমাকে জাস্ট বুঝে করতে হবে আর আমাদের যে হচ্ছে ইজি মেডিক্যাল যেখানে মেডি ইংলিশটা ওইখানে কোর্সের মধ্যে ঢুকানো রয়েছে আর কেউ যদি বলে যে না আমি শুধু মেডি ইংলিশ করব সেটাও করতে পারে এখানে দুই হাজার তেইশে কোনো স্টুডেন্ট ভর্তি পারবে না এটা হচ্ছে দুই হাজার বাইশ এবং যারা সেকেন্ড টাইম দুই হাজার একুশে ছিল কিন্তু সেকেন্ড টাইম তারা দুই হাজার তেইশের জন্য আলাদা করে ইজি ফিজিক্স ইজি কেমিস্ট্রি ইজি বায়োলজি ইজি ইংলিশ কোর্স রয়েছে যেটা গত মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং সেই কোর্সটা হচ্ছে মার্চের তিরিশ একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই সময়ের মধ্যে আমরা ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার গুলো তাদের আলাদা করে কমপ্লিট করে দিই এবং সেটার ক্লাসগুলো একদম আর্লি মর্নিং সাধারণত ছয়টা থেকে সাড়ে ছয়টা তারপরে হচ্ছে সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা এরকম টাইমের সাধারণত থাকে হ্যাঁ তাহলে ওই অনুযায়ী তোমরা হচ্ছে ক্লাসগুলো দেখে তোমাদের ওই ব্যাচগুলোতে তোমরা ভর্তি হতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ইএল ফরটিন এর যদি ছিয়াত্তর এইচ এস সৃষ্টি বলেছে ভেরিফাই আচ্ছা কোশ্চেন যদি টেস্ট অন করা যদি না থাকে অবশ্যই অন করে ফেলবে হয়তো বা আমরা তাহলে এই লাইভ ক্লাসের পরে আমরা ওইখানে শুনবো যে অন করা আছে কিনা হ্যাঁ স্যার ইজি মেডিকেল ফুল কোর্সে অ্যাডমিট হলে এখান থেকে ভার্সিটিতে ভার্সিটিতে আমি সহজ করে বলি আমরা যেভাবে মেডিকেলটা পড়াই এখানে তোমার প্রত্যেক সপ্তাহে এক হাজার মার্কসের করে পরীক্ষা রয়েছে এবং এখানে হচ্ছে তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ইংলিশ সাধারণ জ্ঞানের যে প্রিপারেশনটা হয় যে চার রকমের লেকচার রয়েছে একটা হচ্ছে সামারি ক্লাস একটা হচ্ছে সলিউশন ক্লাস সলিউশন ক্লাস যেখানে তোমার প্রবলেম সেটা এরপরে হচ্ছে যে বই দাগানো ক্লাস এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লাইফ ক্লাস এই চার রকমের ক্লাসের মাধ্যমে এবং এত পরীক্ষা এটাতে রয়েছে এবং সেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে ছয় দিন করে হচ্ছে লেকচার পরীক্ষা এবং পরীক্ষা হচ্ছে প্রথম থেকে প্রত্যেকটা একশো মার্কের এবং প্রত্যেক সপ্তাহে এক হাজার মার্কসের পরীক্ষা এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট গর পড়তে প্রায় তিন মাস সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রায় বলা যেতে পারে আমাদের যতদূর ক্যালকুলেশন সাড়ে তেরো থেকে পনেরো হাজার এমসিকিউ আমরা সলভ করাই না শুধু সে পরীক্ষা দেয় তার সাথে আমরা যে লাইভ ক্লাসে যেগুলো দেখাবো এগুলো যদি আমি ক্যালকুলেশন করি 
আমার মনে হয়েছে আমি যতদূর সেদিন এটা ক্যালকুলেশন করেছি এটা প্রায় 20000 প্লাস হবে মাইনাস হবে না প্লাস তার মানে 20000 এর বেশি এমসিকিউ তার সবগুলো বই সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হবে এইটার সাথে সেই যদি হচ্ছে আমাদের যে ইজি ভার্সিটিতে যে হচ্ছে ক্যাপ মানে ওটাকে বলে যে ম্যাথ প্রোগ্রামটা যে রয়েছে সেটা যদি সে করে তাহলে তার ইনশাআল্লাহ ভার্সিটিতে কোথায় হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি সবচেয়ে বেশি তার সম্ভাবনা থাকবে কোন কারণে আল্লাহ না করুক মেডিকেল মিস হয়ে গেলে যে কৃষি গুচ্ছ এগুলোতে একদম কনফার্ম সে চান্স পাবেই পাবে আর সে যদি চিন্তা করে যে হ্যাঁ আমি হচ্ছে যে ম্যাথটা আমি কঠিন আমি করব না তাহলে সে হচ্ছে যে যদি বলে যে আমি ইংলিশ এবং হচ্ছে যে বায়োলজি থেকে দেব তাহলে তো ইংলিশ বায়োলজি দিয়ে সারা দেশে যে কোনো জায়গায় সে পরীক্ষা দেবে ইনশাআল্লাহ সবচেয়ে সর্বোচ্চ লেভেলে তার प्रिपरेशन হবে কি কারণে তার আমরা পড়াইতেই এমন করে যে এটা হচ্ছে ওই বাসার প্রাইভেট কিংবা হচ্ছে কোচিং এগুলোর সাথে মেলানো যাবে না এখানে আমরা কেমন করে পড়াই সেই জিনিসটা একটু জাস্ট হচ্ছে কিছুদিন ক্লাস করলে যে কেউ ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবে আর 24 এর যেটা আগামী কালকে ওদের হচ্ছে যে ইয়া দিয়ে দেওয়া হবে আর ওই আমার খুব কাছের একজন হচ্ছে পাশের বাসা যিনি আমার হচ্ছে বলা যেতে পারে যে আমার মানে মানে একদম আত্মার সম্পর্ক আমার আমাদের ফ্যামিলির সাথে উনি মারা গিয়েছেন গতকালকে এই কারণে আমি বাসা গিয়েছিলাম আস্তে আস্তে আজকে সন মানে বিকাল হয়েছিল তো পৌনে 4 টার মত তো এই কারণে তোমাদের হচ্ছে কোর্স ডিটেইলস আমরা আগামী কালকে এটা লঞ্চ করব যেটা আছে 2024 এর তো আমরা যেটা চাই যে পড়াশোনাটাকে একদম ইজি করে দিতে এবং ট্রান্সপারেন্ট তুমি দেখো যে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেখানে সবচেয়ে ভালো পড়াবে তুমি সেখানে পড়ো তাহলে তুমি ঠক পাবে তো তুমি যদি এখন চিন্তা করো যে না আমি ভালো কোনটা সেটা আমি দেখে নেব না না দেখে তাহলে সেটা তোমার দায়িত্ব কিন্তু আমি সব সময় বলি যে আমাদের এখানে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদেরও উচিত অন্য প্রতিষ্ঠানদের ক্লাসগুলো দেখা অন্য প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগুলো দেখা অন্য প্রতিষ্ঠানের যদি এগুলো ভালো হয় তাহলে যদি তুমি দেখো যে না আমাদের চেয়ে অন্য জায়গা ভালো তাহলে সেখানে পড়বা আর অন্য জায়গায় ভর্তি হয়েছে কিন্তু দেখছো যে না সেখানে তোমার হচ্ছে না যে প্রতিষ্ঠানে তোমার সবচেয়ে ভালো মনে হবে সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তুমি ঠকবা না এটা একদম এর থেকে আর ট্রান্সপারেন্ট চিন্তা আর কি হতে পারে এবং ভুলেও কখনো ছবি দেখে এবং ধারণার উপরে ভর্তি হবে না তাহলে ঠকবা এই ট্রেনটা আস্তে আস্তে ইনশাআল্লাহ দেখবা যে মানুষজন যখন বুঝতে পারবে তখন সত্যিকারে পড়াশোনার মানটা স্ট্রেনদের অনেক ভালো হবে এবং এই যে অযথা যে তিনটা পাঁচটা কোচিং করা পাঁচটা সাতটা প্রাইভেট পড়া তারপরে হচ্ছে ব্যাচে পড়া বাসায় পড়া এই যে একটা বার্ডেন এই বার্ডেন থেকে স্ট্রেনে বের হয়ে আসবে মূলত তাকে যদি আমরা একটা জিনিস সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারি সেটা যে পরীক্ষা থাকে মনিটরিং সিস্টেম থাকে যেখানে তার সমস্যা আছে সেটা যেন সমাধান করে দিই তারপরে তার সমস্যাটা কোথায় সমস্যার সুযোগ নেই এবং সে যদি সত্যিকারে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য তাকে যেই গাইডলাইন গুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যদি আমরা তাকে প্রোভাইড করি স্মার্ট স্টাডি টেকনিক গুলো যদি সে ফলো করে সে যদি রেগুলার ডায়েরি লেখে অভিভাবকরা যদি তাকে সাপোর্ট করে এবং সবাই মিলে যদি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পড়াশোনাটাকে আমরা বানাই ফেলছি একদম অন্য টেপে তাহলে এইটা থেকে আমরা বের হয়ে খুব অসাধারণ কিছু করতে পারি এবং আমি সবসময় বলি কি যে আল্লাহ আমাদেরকে যে মস্তিষ্কটা দিয়েছে এটার একটা অসাধারণ কাজ হচ্ছে বিচার বিবেচনা তার মানে হচ্ছে রাইট ডিসিশনের জন্য চিন্তা করা আগে থেকে আমরা একটা ডিসিশন নিয়ে নিলাম এইটা ভালো এইটা খারাপ নো এটা ঠিক না আমি দেখেছি যে যেমন একটা এক্সাম্পল দিলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে যে কোনো ধর্মের একজন মানুষ অন্য ধর্মের একটা খারাপ হইলে মনে করে ওইটা ঠিক আছে অনেকেই সবাই না আবার নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে হইলে মনে করেন যে না এটা খারাপ হয়েছে মানে নিজের ক্ষেত্রে সে যেটাকে খারাপ মনে করছে অন্যের ক্ষেত্রে সেটাই খারাপ মনে করছে এটা কোনো ভালো চিন্তা নয় আবার নিজের ভালো যেটা চাচ্ছে অন্যের ক্ষেত্রে সেই ভালোটা চাচ্ছে না এটা ভালো চিন্তা না বরং আল্লাহ আমাদের যে বিবেক দিয়েছে সেটার মূল কাজই হচ্ছে আমি অন্যের জন্য যেটা ভালো পছন্দ করবো নিজের জন্য যাতে সেটাই পছন্দ করি এবং যে কোনো বিষয়কে আমি বিচার বিশ্লেষণ করে যাতে আমি সিদ্ধান্ত নিই এবং কোরআনের যে আয়াত গুলো কোরআনের যে বাণী গুলো যদি পড়ে তাহলে দেখবে যে তুমি সারা দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করো চিন্তা করে মহাবিশ্ব এই সৃষ্টি রাজি কিভাবে আমি তৈরি করছি সেটা নিয়ে ভাবো তাহলে এটা বিশাল পুণ্যের কাজ তাহলে এটা আল্লাহ কিন্তু কয় না যেটা বলছে এটা মানবা কোনো চিন্তা ভাবনা করবে না আল্লাহ বলছে যে তুমি যদি মানো তোমার কল্যাণ হবে এবং এটা নিয়ে তুমি যারা জ্ঞানী তারা হচ্ছে এর মধ্যে নিদর্শন আছে ভাবনা চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি যে এটা সর্বক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা কার্যকরী হয় বোটানি নাকি জুলজি এটা এমন হয়েছে একবার মেডিকেল অ্যাডমিশনে বোটানি থেকে একুশটা পোস্ট হয়েছে এবার জুলজি থেকে কম আবার এমন হয়েছে যে জুলজি থেকে উনিশটা কোয়েশ্চেন হয়েছে বোটানি থেকে কম আবার অনেকবার দে
যারা কোশ্চেন সেট করেছে তারাও জানে না কারণ কার কোশ্চেনটা কিভাবে সেট হবে নোবডি নোস এই কারণে এটা হচ্ছে ওই দিন যে ডিসিশন নেওয়া হয়েছে এই সেটে পরীক্ষা হবে সেইটার মধ্যে জয়টা কিন্তু গড়পড়তা আমরা ধরে রাখি যে জুলজি বোটানির ক্ষেত্রে জুলজিটা একটু বেশি থাকে গড়পড়তা ব্যালেন্সটা আমরা একটা ধরে রাখতে পারি 15 15 মানে 15 15 মিলে 30টা এটা অন্য আর কিছু না टेलिवशन विभिन्न हले देखा नाम बोलते चीना कारो एकदम हलर मध्य हम एक क्लस कर तीन जन पांच जन खुब दुख जनक मान जेको भाव दुख जनक ठीक है सबा पढ़ाते पढ़ू जो पढ़ाई एक जिस कत इजी कर दी সেটা যারা একবার পড়ে যায় তারা বুঝতে পারে যে আসলে মানে একটা জিনিস যে আমরা পড়াই এটা আমরা তো অবশ্যই পড়াতে ভালো লাগে দেখে পড়াই হ্যাঁ অবশ্যই আমরা টাকাও পাই সব দিক দিয়ে আমাদেরও লাভ হয় অবশ্যই কিন্তু একটা জিনিস যে আমরা যদি একটা জিনিস না পড়াই তাহলে যেই স্টুডেন্টটা সেই সার্ভিসটা পায় না সেটা তার জন্য কতটা বার্ডেন হতে পারে আর যে একবার পড়েছে কতটা ইজি হতে পারে সে কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবে তবে আলহামদুলিল্লাহ এইচ এস সি পর্যায়ের স্টুডেন্টের তুলনামূলক দেখেছি এখন পর্যন্ত এরকম একদম একসাথে মানে যেটা আমরা পরে বলে দিয়েছি যেটা প্রথম থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে ফেসবুক আইডি একটা দিয়ে একদম ক্লাস করবে একাধিক জনের এটা কোনো মৌলিক নিয়ম নেই কিন্তু এই দুষ্কর্ম জিনিসটা খুব খারাপ এবং মান্না সালো আল্লাহ উপর থেকে বাড়াইতো কিন্তু উপর থেকে হচ্ছে অনেক রহমত আসে কিন্তু কেউ যদি অনিয়ম করে তখন দেখা যায় যে ওই জিনিসটাই লাস্ট শেষে হচ্ছে যে একদম ধ্বংস হয়ে যায় তা যাই হোক হয়তো আস্তে আস্তে মানুষজন ইথিক্স জিনিসটা বুঝবে মোরালিটি জিনিসটা বুঝবে এবং তখন দেখা যাবে বিসিএস এর যে কোর্স গুলো আমরা হচ্ছে আপাতত হোল্ড করে রেখেছি সেই কোর্স গুলো আমরা আবার হচ্ছে চালু করবো ইনশাল্লাহ আর প্রত্যেকে আমরা বলবো যে সারা দেশে স্টুডেন্ট যারা রয়েছে প্রত্যেকের দায়িত্ব সবগুলো জায়গায় আপনাদের দেখা উচিত যারা বিসিএস এর কোথায় কি রকম করে পড়ে আমরা মানে যখন একটা জিনিস চালাই কিভাবে আমরা পড়াই সেটা লেকচার গুলো অ্যানালাইসিস করলে যে কেউ বুঝতে পারবে এবং এটা মেডিকেল অ্যাডমিশন এইচএসসি যে হচ্ছে ইজি এ প্লাস এর যে কোর্স গুলো রয়েছে ইজি ফিজিক্স ইজি কেমিস্ট্রি ইজি বায়োলজি ইজি ইংলিশ একদম ইজি ওয়েতে সে বুঝতে পারবে ইনশাল্লাহ তো আমরা চাই যে ঠিক ভাবে যাতে আমরা ডিসিশনটা নিতে পারি আর আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটা আমি একটু বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে আমরা পড়াশোনাটা কিন্তু আগে হচ্ছে এরকম পেজে দিতাম না এই যেমন কি বুঝতে পারতাম না যে আমরা কিভাবে পড়াই না পড়াই যারা শুধু জানার কিছু লোক তারাই হচ্ছে যে ওই একজনের মাত্র থেকে পাঁচজন দশজন এরকম করে করতে মানে হাজার হাজার স্টুডেন্ট পড়তো কিন্তু আমরা যেটা এখন দেখি পেজে দেওয়াতে আস্তে আস্তে মানুষজন সত্যি যেটা ভালো সেটাতে যাবে এবং ইনশাল্লাহ প্রত্যেকেই হচ্ছে আমরা যেটা টার্গেট নিয়েছি যে পড়াশোনাকে সহজ করে দেওয়া এবং সে আমাদের একটা কোর্স করলে যাতে অন্য কোথাও করতে না হয় এবং এক্ষেত্রে তার সমস্ত অপশন তাকে চালু রাখা কোর্সের পেমেন্ট গুলো আমরা হচ্ছে এই জন্য ভেঙে নেই আমরা দেখি যে আচ্ছা একজন স্টুডেন্ট আমাদের এখানে যে পড়তেছে সে হচ্ছে যে পরের পেমেন্টটা দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে কিনা যে হ্যাঁ এখানে পড়ে আমি শিখতে পারছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় এটা নাইনটি এক দুই পার্সেন্ট কখনো কি হয় যে কি কারণে সেটা আমরা জানার চেষ্টা যে না পড়াশোনা খুবই ভালো সে দেখা যাচ্ছে মোবাইলে তার সমস্যা হচ্ছে বা এক্সট্রা কোনো প্রবলেম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পড়া নিয়ে আমাদের মনিটরিং সিস্টেম পরীক্ষা সিস্টেম নিয়ে এটা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যদি কেউ মিলায় ইনশাল্লাহ সে বুঝতে পারবে আর আমরা সবসময় বলি আমরা যতটুকু বলি সেইটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করি হয়তো ভাই কখনো একটু লেট হয় এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বলার সময় এটা জানি যে এটা হচ্ছে একটা আমানত এটা আমরা বলেছি সে বিশ্বাস করেছে সেটা যাতে খেয়ানত না হয় প্রত্যেক স্টুডেন্টদেরকে আমরা বলবো যে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ক এটা থেকে রাইট ফর্ম অফ চয়েস বলা যেতে পারে যে আমরা ঠিকভাবে চয়েস করতে হবে যে কোন ডিসিশনটা আমরা কিভাবে নেব এবং সব স্টুডেন্টকে আমি বারবার বলি হ্যাঁ যে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে পেজে ক্লাস নিয়ে অনেক উপকার হয় হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ রুটিন দিয়ে ক্লাস মাঝে মধ্যে আমরা হঠাৎ হঠাৎ করে একটা নিয়ে আর হচ্ছে যে মাহফুজ মিনহাজুর কি হ্যাঁ ইজি ভার্সিটি প্রোগ্রাম রয়েছে যারা আমাদের ইজি মেডিকেল এর স্টুডেন্ট তাদের জন্য ওই প্রোগ্রামটা শুধু ভার্সিটির কাউকে না যারা আমাদের ইজি মেডিকেল এর স্টুডেন্ট তাদের জন্য ইজি ভার্সিটির অংশটা রয়েছে তো আমি প্রত্যেককে বলি যে তোমরা প্রথমে একবারে সবগুলো করছে মানে হচ্ছে ইজি ভার্সিটিতে ভর্তি না 
মেডিকেলটা আগে পনেরো দিন করলা দেখলা যে হ্যাঁ সার্ভিস কিরকম ভালো ও ফাইন আমি যেরকম চিন্তা করছি ওইরকম তখন তুমি এটা সিদ্ধান্ত নাও নালে তুমি একবারে দিলে তোমার লস হলো টাকা সব শেষ আমরা সব সময় চাইছি যে মানুষ সত্যি ডিসিশনটা নেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যিটা বুঝুক বুঝে সে হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেই তাহলে ঠকবে না এবং ইসলাম যেভাবে হচ্ছে যে মানুষকে অপশন দেয় আমরা ওইরকম করে অপশন দিয়েছি তো তুমি যেটা সবচেয়ে ভালো সেটা নাও এর থেকে আর কোনো নাই যেখানে তোমার সবচেয়ে লাভ হয় সেখানে যাও কিন্তু তুমি দেখে শুনে সিদ্ধান্তটা নিও না দেখে আন্দাজে ভুলে বা ইমোশনের কারণে সিদ্ধান্ত নিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা রং হয় আর একটা জিনিস অভিভাবকদেরকে বলবো যে আপনি আপনার সন্তানকে যদি একটু মনিটর করেন একটু বন্ধুর মতো তার সাথে মেশান অনলাইন থেকে আপনি সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন বিশ্বাস করেন অনলাইন থেকে সবচেয়ে বেস্ট রেজাল্ট আপনারা করতে পারবেন এবং আমরা আমাদের যে অনলাইন প্রোগ্রামটা সাজিয়েছি ইনশাল্লাহ এইভাবে হয়েছে এবং আমি এই পড়াটাকে আরেকটু যদি হচ্ছে যে একদম একটু সামারি করে দেই পড়াটাকে তাহলে দেখতে পারবো আমরা যে কি পড়ানোর আমরা চেষ্টা করেছি একটু যদি দেখি না হলে গোটাল পড়াটা মাথায় থাকবে না আমরা চেষ্টা করবো যে প্রত্যেকটা ক্লাসে সামারি বলে দিতে একটু এখানে আমরা বলেছি প্রত্যেকটা টেন্সের একটা করে কোড রয়েছে প্রেজেন্ট ডিফিনেটেস ওয়ান এরকম করে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট থ্রি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস ফোর পাস্ট ইন্ডিফিনেট ফাইভ পাস্ট কন্টিনিউস সিক্স পাস পারফেক্ট সেভেন পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস এ ফিউচার ইন্ডিফিনেট নাইট ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ফিউচার পারফেক্ট ইলেভেন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টুয়েলভ এরপর রয়েছে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ভাব সিঙ্গুলার সাবজেক্ট প্লুয়াল ভাব প্লুয়াল এবং ভাবের শেষে থাকলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ওকে ফাইন এরপর আমরা বলেছি দুইটা সাবজেক্ট যদি থাকে এস ওয়েল এস এল ওম এটা কম্পেয়ার হয় প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার হবে ওকে এ দিয়ে যেহেতু ইদার ওর নাইদার নর এগুলো থাকলে দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে ভার হবে যেহেতু ই হচ্ছে দ্বিতীয় বয় তারপরে বলেছে ইচ অফ ওয়ান অফ এভরি অফ আইদার অফ নাইদার অফ না নফ ই অফ এগুলো পরে নাউনের প্লুরাল ভারবে সেগুলো যেখানে না পা টেকনিকটা কাজে লাগে এরপর বলেছি তিনের বন্ধু পাঁচ পাঁচের বন্ধু সাত তাহলে তিন মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাঁচ মানে পাঁচ ট্রেনিফিনেন্ট পাঁচ মানে পাঁচ ট্রেনিফিনেন্ট এদিকে পাঁচ পারবে এরপরে খেয়াল করলে দেখবো একের সাথে পাঁচজন বন্ধু নয় পাঁচ তিন এগারো চিরন্তর সত্য হলে একের বন্ধু এক এক থেকে এক বিয়োগ করলে জিরো জিরো কন্ডিশনাল ইচ্ছা করলে আমরা কন্ডিশনাল এটা আমরা ওই গ্রুপে তো আমরা বলেই দিই তারপরে এই শব্দগুলো অলওয়েজ রেগুলারলি সামটাইমস ডেলি অকেশনালি সেলরম এগুলো থাকে প্রেজেন্ট ডিফারেন্টেন্স নাও এট দিস মোমেন্ট এট প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস জাস্ট জাস্ট নো অলরেডি এট নেভার ইভার থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এবং খেয়াল রাখতে হবে যে সিন্স বা পার্ট থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কিন্তু কিছু শব্দ রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সটাই বেশি হচ্ছে যে কার্যকরী হয় ইস্টার্ডে লং এগুলো লং সিন্স এগুলো থাকলে অথবা এনি ডেট অফ পাস থাকলে পাস স্ট্যান্ড ডিফিনেন্ট তাহলে যা বলেছি আমরা এইভাবে একটু বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করব এবং প্রত্যেক স্টুডেন্টকে আমরা বলছি যারা আমাদের হচ্ছে মেডি ইংলিশ ইজি মেডিকেলে ভর্তি আছে এরা যদি ঠিকভাবে পড়াশোনা করে তার যে লেভেল রয়েছে তার চাপ গ্রেডিয়েট যাবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম